हेलो एव्री वन वेलकम बैक टू डीएससी कॉर्नर ही वीडियो मन इंग्ली मेथडालजी की संबंधी आबजेक्ट सारी लांग्वेज स्किल मैं चुक आलरे मैं आबजेक्ट आफ टीचिंग इंग्ली वरक कदा सो मन की टेटे सिलबस लांग्वेज स्की अने थर्ड यूनिट उ अलगे डीएससी फोर्त यूनिट उ डीएससी एंजे मध्य टापिक उसे फोनेटिक्स अने सो दाने गुरी मैं डिस्कसम अच्छे इपू लांग्वेज स्की अने की चाल इंपारटे इंदो मन की टेट एंड डीएससी टू टू मार्क्स अने वर्भा उ अच्छा इत मन की एदे ओल सिलबस उ ड्राफ्ट काफी रिज़ार कदा अकाडमी बुक् को अभी का अंत मुझे पात सिलबस उ अदन अटे टू थवजेंड सीन की मुझे सिलबस सो अच्छे इधे मैडम अवच्छर एटे मन की लास्ट टाइम ओल सिलबस न्यू सिलबस ना क्वेश्चन अने जरिए अच्छे इपू न्यू सिलबस मे बीवे ओल सिलबस ना क्वेश्चन अने रावच्छ सो आधा वो मन मिस्वक उबी लांग्वेज स्की मन ओल टेक्स्ट बुक् अलगे न्यू टेक्स्ट बुक् रेडते डिस्कसद सो अभी मन के बेनिफिट अच्छे इंका लेट चेक वीडियो अच्छे स्टार्ट अंड वीडियो चूस्त वालू लाइक से दाक मुलेवर यह चाने फस्ट टाइम चूस ना सब्सक्रैब् चुस्को पक्ने बेलैकोन अच्छे टैपी सो इंका लेट से वीडियो ने स्टार्ट ओवर व्यू अच्छा असल यूनिट मन की प्लेस चूदा दिस् यून हेल्प यू अडरस्टा द इंपारटे आफ् लिजनिंग अं हाउ द स्की कैन बी थाट सो ई यूनिटे मन की एलसआरडबल्यू लिजनिंग स्पीकिंग रईटिंग सारी रीडिंग रईटिंग एलसआरडबल्यू इवन स्की अने मन की विधम आर्डर जो अटे विधम आर्डर मैं ने लिजनिंग स्टार्ट रईट तो स्की अनेंडता है सो अब मतमे लर्ंग लांग्वेज अने मन की कंप्लीट अटे भाषा ने ने कंप्लीट अवतवे मन एक्त लिजनिंग रईट वरकू स्की अने ने सो अच्छे चाप्टर एंटे मन की मन की लिजनिंग इंपारटे असल लिजनिंग ने मन इंप्रूव चेयर पिलो वाली चपाली अने दिन उजनिंग अं स्पीकिंग गो हाँ इन हाँ सो लिजनिंग स्पीकिंग अने नू उ अलगे रीडिंग रईट अने नू उ सो लिजनिंग स्पीकिंग की लिजनिंग स्पीकिंग अनेंटे का बोम बरसला उन्ट सो अलागे रईटिंग सारी रईटिंग रीडिंग अने अभी नू उ रीडिंग हेल्प द अडरस्टा आफ् दि लांग्वेज बेटर सो लांग्वेज अडरस्टा चुस्कान रीडिंग अने उपयोगपड़ी वैल इट ईज एसेयल टू रीड वित् स्पीड इट इट ईज आलो ईक्वल इंपारटे टू रीड वित् एडिकेट कांप्रहेन सो रीडिंग अने मन की सर्टन स्पीड चलवान दर्धम चुस्कान कांप्रहेन चलवानी सो वीटने की उपयोगपड़ी रईट मेक्स अवर् लर्ंग आफ् दि लांग्वेज कंप्लीट सो रईट मन की देन उपयोगपड़ी अंटे लांग्वेज कंप्लीट ने सो रईट अने मन रईट वरक स्की अचीवे लांग्वेज लर्ंग अने कंप्लीट सो आधा लिजनिंग रीडिंग रईट अने मन की इकड़ उपयोगपड़ना है वैल लिजनिंग अं रीड आर् प्रो प्रासेस् ओरएंटेड स्पीकिंग अं रईट आर् प्रोडक्ट ओरएंटेड सो इक लिजनिंग रीडिंग अने मन के एंटे प्रासेस् ओरएंटेड अभी मन अंदर मन भागस्वाम्यु मन नीचे बैठक इवन लिजनिंग अंत मन ओनली विंट अंदर मन पात्र अने बैठक चपड़ी विधा रीडिंग अने नार्मल मन चू उ दाख संबंधी ये मन बैठक चपम का स्पीकिंग रईट एंटे प्रोडक्ट ओरएंटेड सो मेर इकड़े इलांट पाइंट्स अभी अडरलैन चुस् इव इंपारटे पाइंट्स अला इक रईट तो रईट मेक्स अवर् लर्ंग कंप्लीट सो लांग्वेज लर्ंग अने दें तो कंप्लीट आंटे रईट तो सो इला पाइंट्स अभी बिट वैज़ा उ सो इक स्पीकिंग रईट अने प्रोडक्ट ओरएंटेड अंत एना ये प्रोडक्ट अने बैठक चुप्तम सपोज इपड़ेवरना मन की नेमेटी अड़ते मनमे चपार सो अटी आंसर अने प्रोडक्ट अने सो अंकनी स्पीकिंग रईट अने स्पीकिंग अने ओवराल चपड़ रईट अने रिटर्न फाम लाइन बैठक एक्सप्रेस सो आ रे प्रोडक्ट ओरएंटेड अने नैक्स्ट देर आर् वेरिय ऐक्टिविटी विच हेल्प हो हॉन अवर् लिजनिंग स्की सो मन की चाल ऐक्टिवटी उजनिंग स्की अने अक्वर चेया की सिमलरली ऐक्टिवटी लाइक रीसैटिंग रईम हेल्प द लर्नर्स अडरस्टा द रिदम सो सपोज मन चूसक कोई ऐक्टिवटी उ अवेटे अंत इपू सपोज रईम्स पाड़ 
సో దానివల్ల ఏంటంటే రిధం అనేది మనకి వస్తుంది దాంట్లో ఉన్న రిధం అనేది అర్థమవుతుంది అలాగే రీడింగ్ క్యాన్ బీ డెవలప్డ్ సిస్టమాటికలీ వీ రీడ్ డిఫరెంట్ టెక్స్ట్ ఫర్ డిఫరెంట్ పర్పసెస్ సో రీడింగ్ అనేది ఏంటంటే మనకి ఒక సిస్టమాటిక్గా జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట అంటే మనం వేరువేరుగా చదువుతూ ఉంటాం సో ఇప్పుడు న్యూస్ పేపర్ చదివినట్టు మీరు ఎగ్జామ్కి చదవరు కదా సో న్యూస్ పేపర్లో ఏంటంటే పై పైన హెడ్డింగ్స్ అన్నీ చదువుకుంటూ ఉంటారు కానీ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళినప్పుడు హెడ్డింగ్స్ చదువుతారా కాదు కదా మొత్తం కంటెంట్ అనేది అర్థం చేసుకుంటారు సో అలా ఏంటంటే మనకి డిఫరెంట్ యూజెస్ కోసం డిఫరెంట్ ఉపయోగాల కోసం మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రీడింగ్ అనేది యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట అలాగే ద స్ట్రాటజీస్ వీ యూజ్ ఇన్ రీడింగ్ ఆల్సో డిఫరెంట్ విత్ ద పర్పస్ మనం అలాగే ఇప్పుడు మనం దేనికోసం అయితే ఏ ఉపయోగం కోసం అయితే మనం చదువుతున్నామో దానికి తగ్గ స్ట్రాటజీ అనేది కూడా మనం రీడింగ్లో ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం వీ విల్ లెర్న్ దెమ్ ఇన్ దిస్ యూనిట్ సో అవి ఎలాగా అవి ఏంటి స్ట్రాటజీస్ సో దేనికి ఏ స్ట్రాటజీ ఉపయోగించాలి అనేవి ఈ యూనిట్లో మనం తెలుసుకుందాం ఇన్ ఎర్లీ స్టేజెస్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఏ లాంగ్వేజ్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు లెర్న్ ద మెకానిక్స్ ఆఫ్ రైటింగ్ సో మనం లాంగ్వేజ్ లెర్నింగ్ అనేది నేర్చుకోవడానికి ఫస్ట్ ఏంటంటే మనం మెకానిక్స్ ఆఫ్ రైటింగ్ గురించి తెలుసుకోవాలి దెన్ ద లెర్నర్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఇన్ రైటింగ్ వర్డ్స్ అండ్ సెంటెన్సెస్ అండ్ ఫైనలీ అన్ ఆర్గనైజ్డ్ టెక్స్ట్ సో ఫస్ట్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే నేర్చుకునేవాడు ఏంటంటే ఫుల్గా ప్రావీణ్యత అనేది పొందుతాడు ఎప్పుడు అంటే ఫస్ట్ వ్రా వర్డ్స్ రాయడం నేర్చుకోవాలి సెంటెన్సెస్ దాని తర్వాత ఫుల్గా ఒక మీనింగ్ ఉన్న టెక్స్ట్ అనేది రాయగలుగుతాడు సో అప్పుడు ఆ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడంలో అతను ఒక గ్రాడ్యుయేట్ అనేది అవుతాడు అనమాట దిస్ యూనిట్ హెల్ప్స్ యూ అండర్స్టాండ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రైటింగ్ యాజ్ వెల్ సో ఈ యూనిట్లో మనం రైటింగ్ యొక్క రైటింగ్ అంటే ప్రాసెస్ ఆఫ్ రైటింగ్ గురించి కూడా మనం నేర్చుకుంటాం సో టోటల్గా మనం ఈ యూనిట్లో ఎల్ఎస్ఆర్డబ్ల్యూ గురించి నేర్చుకోవడం అయితే జరుగుతుంది అందులో స్టార్టింగ్ మనకి లిజనింగ్ సో లిజనింగ్ గురించి ఫస్ట్ చూద్దాం లెర్నింగ్ ఏ లాంగ్వేజ్ మీన్స్ లెర్నింగ్ టు స్పీక్ అండ్ స్పీక్ రీడ్ అండ్ రైట్ ఇన్ ది లాంగ్వేజ్ సో మనం ఒక భాషని నేర్చుకుంటున్నాం అంటే అర్థం ఏంటి సో ఆ భాషలో మనం మాట్లాడగలగాలి చదవగలగాలి రాయగలగాలి సో ఇదే మనం ఒక భాషని దేనికోసం నేర్చుకుంటాం ఈ యొక్క పర్పసెస్ కోసమే కదా సో అదనమాట వీ షుడ్ ఆల్సో బీ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ వెన్ సమ్ వన్ స్పీక్స్ దట్ లాంగ్వేజ్ సో ఎవరైనా భాషని మనం ఓన్లీ మాట్లాడడం రాయడం చదవడమే కాకుండా ఎవరైనా ఆ భాషను మాట్లాడినప్పుడు మనం అర్థం చేసుకునేలాగా ఉండాలన్నమాట సో దానికోసం కూడా మనం లాంగ్వేజ్ని నేర్చుకోవాలి సో అక్వైరింగ్ దీస్ ఫోర్ స్కిల్స్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ సో ఈ యొక్క నాలుగు స్కిల్స్ నేర్చుకోవడం అనేది ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ భాష నేర్చుకోవడం యొక్క ముఖ్య లక్షణం లక్ష్యం అనమాట ఇన్ యూనిట్ త్రీ వీ లెర్న్ వాట్ ఈస్ క్లారిఫై ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ హౌ టు అచీవ్ క్లారిటీ ఇన్ అవర్ స్పీచ్ ఇన్ దిస్ యూనిట్ వీ విల్ లెర్న్ హౌ టు టీచ్ స్పీకింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లిజనింగ్ రీడింగ్ రైటింగ్ ఆల్ దీ స్కిల్స్ హెల్ప్ అస్ ఇన్ కమ్యూనికేటింగ్ బెటర్ అండ్ విత్ ఎఫిషియన్సీ సో ఇక్కడ ఏంటంటే లాస్ట్ మనం పిల్లల దగ్గర నుంచి ఎలాంటి అంటే పిల్లల్లో ఎలాంటి మార్పులు అనేవి తీసుకురావాలి సో వాళ్ళలో ఎలాంటి ఆబ్జెక్టివ్స్ అనేవి నెరవేర్చాలి అనేవి లాస్ట్ యూనిట్లో తెలుసుకున్నాం కదా సో ఈ యూనిట్లో ఏంటంటే పిల్లలకి స్పీకింగ్ అనేది లిజనింగ్ రీడింగ్ రైటింగ్ అనేది ఎలా బోధించాలి సో కమ్యూనికేషన్లో అంటే ఒకరితో ఒకరు సంప్రదింపులు జరిపే సమయంలో ఇవి ఎలా యూజ్ అవుతాయి సో వీటిని యూజ్ చేసుకొని ఇంకా బెటర్గా ఫుల్ఫిల్డ్గా ఎలా మనం కమ్యూనికేట్ చేయాలి అనే విషయాలన్నీ కూడా ఈ యూనిట్లో అయితే మనం తెలుసుకుందాం సో ఇక్కడతో మనకి ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ అయితే కంప్లీట్ అయింది సో చాలామంది ఏంటంటే ఇంట్రడక్షన్ పార్టే కదా అనుకుంటారు సో కానీ ఆ ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్లోనే మనకి చాలా బిట్స్ అనేవి కూడా కవర్ అయ్యాయి సో ఏ లైన్ కూడా మనకి యూజ్ కాదు అని మీరు అనుకోవడానికి లేదు ప్రతి లైన్ ప్రతి వర్డ్ మనకి ఇంపార్టెంటే సో దాన్ని బట్టి ప్రతి లైన్ అనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది సో మీరు కూడా దాన్ని గ్రహించండి అండ్ లిజనింగ్లో కనుక చూస్తే ఇంట్రడక్షన్ we may call listening an activity of paying attention to and trying to get meaning from some something we hear so ikkada listening ante ente an simple ga cheppal anukunte ganaka deni paina na manam drushti petti avathala vallu em maatladutunnaru anedi vendaniki vini ardham chesukodame manaki listening anamata ante pakka vallu manaki vinipinchedi mana attention tho vini ardham chesukodame listening anamata హియరింగ్ ఈజ్ ఏ ఫిజికల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిసీవింగ్ సౌండ్స్ సో ఇక్కడ హియరింగ్ అంటే ఏంటి హియరింగ్కి లిజనింగ్కి తేడా ఏంటి హియరింగ్ అంటే నార్మల్గా రిసీ అంటే సౌండ్స్ ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఒక ఇప్పుడు
సో అది మీకు లిజనింగ్కి హియరింగ్కి ఉన్న తేడా అందుకని హియరింగ్ అనేది ఫిజికల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిసీవింగ్ సౌండ్స్ సో సౌండ్స్ని రిసీవింగ్ చేసుకునే ఒక ప్రాసెస్ అనమాట హియరింగ్ అనేది వేర్ యాజ్ లిజనింగ్ ఈజ్ ఏ కాన్షియస్ మెంటల్ ప్రాసెస్ కానీ లిజనింగ్ అలా కాదు మీరు మైండ్ పెట్టి అటెన్షన్ దానిపైన శ్రద్ద అనేది వహించి సో వింటున్నారనమాట సో అందుకని ఇది లిజనింగ్ మెరీ అండర్వుడ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ సేస్ దాట్ మెరీలీ టు హియర్ వాట్ ద స్పీకర్ సేస్ ఈజ్ ఇన్సఫిషియంట్ ఫర్ కమ్యూనికేషన్ టు అక్కర్ సో ఇక్కడ మనకి మేరీ అండర్వుడ్ చెప్పిన దాని ప్రకారం ఏంటంటే సో మేరీ అండర్వుడ్ నైన్టీన్ ఎయిటీన్ అతను ఏం చెప్పారంటే మెరీలీ టు హియర్ వాట్ ద స్పీకర్ సేస్ ఈజ్ ఇన్సఫిషియంట్ ఫర్ కమ్యూనికేషన్ టు అక్కర్ సో ఎవరైతే కేవలం వింటారో సో వినడానికి మాత్రం అంటే అవతల వాళ్ళు చెప్పింది కేవలం వింటే కనుక మనకి కమ్యూనికేషన్ అనేది జరగదు సో వాళ్ళ మధ్య ఇన్సఫిషియంట్ ఫర్ కమ్యూనికేషన్ టు అక్కర్ సో అక్కడ కమ్యూనికేషన్ అనేది జరగదు అని చెప్పిన వాళ్ళు ఎవరు అంటే మేరీ అండర్వుడ్ అలాగే వెన్ నో బడీ లిజన్స్ టు ఏ స్పీకర్ ఆర్ వెన్ ఏ లిజనర్ ఫెయిల్స్ టు అండర్స్టాండ్ ది మెసేజ్ వీ సే దట్ కమ్యూనికేషన్ హ్యాస్ బ్రోక్ డౌన్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎవరైతే అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ స్పీకర్ చెప్పిన మాటలు వినలేదు అనుకోండి సో ఆ విధంగా స్పీకర్ చెప్పిన మాటలు వినకపోయినా ఆర్ ఎవరైతే వినే వ్యక్తి ఉంటారో లిజనరు అతను ఏదైతే చెప్పారో దాన్ని అంటే ఏదైతే మెసేజ్ అనేది ఇచ్చారో సో ఆ మెసేజ్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోకపోయినా అక్కడ కమ్యూనికేషన్ అనేది బ్రేక్ అయిపోతుంది అనమాట సో అక్కడ కమ్యూనికేషన్ అనేది జరగదు సో దిస్ డస్ నాట్ మీన్ దట్ ద మెసేజ్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ హియర్డ్ సో అక్కడ దాని అర్థం ఏంటంటే ఆ మెసేజ్ అనేది విన్ వినలేదు అనమాట దట్ ద సౌండ్స్ హ్యావ్ నాట్ బీన్ రిసీవ్డ్ అక్కడ సౌండ్స్ కూడా మనం రిసీవ్ చేసుకోలేదు ఇట్ మీన్స్ దట్ ద లిజనర్ హ్యాస్ ఎయిదర్ నాట్ బీన్ పేయింగ్ సఫిషియంట్ ఎటెన్షన్ ఆర్ వైల్ పేయింగ్ ఎటెన్షన్ అండ్ ట్రైంగ్ టు గ్రాస్ప్ ద మెసేజ్ సో అక్కడ ఏంటంటే ఈ విధంగా మనం అర్థం చేసుకోలేదు అక్కడ కమ్యూనికేషన్ అనేది జరగలేదు సౌండ్స్ అనేవి రిసీవ్ చేసుకోలేదు అంటే ఏంటంటే లిజనర్ ఎవరైతే వినే వ్యక్తి ఉన్నారో అతను సరైన ఎటెన్షన్ అనేది పే చేయలేదు సో ఏకాగ్రత అనేది పెట్టలేదు వైల్ పేయింగ్ ఎటెన్షన్ అండ్ ట్రైంగ్ టు గ్రాస్ప్ ది మెసేజ్ హ్యాస్ నాట్ మేనేజ్డ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఒకవేళ దానిపైన ఏకాగ్రత అనేది పెట్టి ఆ యొక్క మెసేజ్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేసినా కానీ ఆ మెసేజ్ అనేది అర్థం కాదు అనమాట సో ఆ మెసేజ్ అనేది అర్థం చేసుకోవడం కష్టమైపోతుంది సో దట్ ఈజ్ ద రీజన్ వై యూజువల్లీ స్పీకర్స్ వెన్ దే వాంట్ ద లిజనర్స్ టు పే అటెన్షన్ టేక్ స్పెషల్ కేర్ టు సే లిజన్ కేర్ఫుల్లీ సో అందుకోసమే ఎందుకు అంటారంటే స్కూల్స్లో చాలామంది లిజన్ కేర్ఫుల్లీ లిజన్ కేర్ఫుల్ అని లెసన్స్ గట్ట చెప్పినప్పుడు అంటారు ఎందుకంటే ఆ యొక్క అటెన్షన్ అనేది పే చేస్తారు సో మనం చెప్పింది విని అర్థం చేసుకోవడానికి అటెన్షన్ అనేది పే చేస్తారని చెప్పి స్పీకర్స్ ఎవరైతే మాట్లాడే అంటే చెప్పే వ్యక్తి ఉంటారో సో అతను వినే వ్యక్తికి చెప్తూ ఉంటారు లిజన్ కేర్ఫుల్లీ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ అని చెప్పి సో ఆ విధంగా జరుగుతుంది అనమాట ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకవేళ ఈ విధంగా జరుగుతుంది అండ్ అండ్ సమ్టైమ్స్ వీ ఫైండ్ అవర్ సెల్ఫ్ అవర్ సెల్ఫ్ సేయింగ్ హౌ ఐ హౌ ఐ విష్ ఐ ఐ హ్యాడ్ లిజన్ మోర్ కేర్ఫుల్లీ సో చాలాసార్లు ఏంటంటే ఏం చేస్తే మనం ఎక్కువ అంటే ఎక్కువ అటెన్షన్ పే చేసి వినగలమని మనకు మనకి ఒక డౌట్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో దిస్ ప్రూవ్స్ దాట్ మెనీ ఏ టైమ్ మెరీ హియరింగ్ ఈజ్ నాట్ సఫిషియంట్ వాట్ వీ నీడ్ ఈజ్ ఏ కాన్షియస్ అటెంప్ట్ టు లిజన్ సో ఇదేంటి అంటే ఓన్లీ హియరింగ్కే కాకుండా ఏంటంటే ఎక్కువ మనం మ్యాక్సిమం దానిపైన శ్రద్ధ అనేది నిలపడానికి ఏకాగ్రత అనేది నిలపడానికి అటెంప్ట్ చేస్తూ ఉండాలి దెర్ ఈజ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ విజ్డమ్ ఇన్ ది రిమార్క్ మేడ్ బై ది గ్రీక్ ఫిలాసఫర్ డయాగ్నెస్ డయాగ్నెస్ లెట్రిక్ లెట్రియస్ సో డయాగ్నెస్ లెట్రియస్ ఏమని చెప్పారు అంటే ఇతను ఒక గ్రీక్ ఫిలాసఫర్ అనమాట సో దీనికోసం ఒక ఫిలాసఫర్ ఏం చెప్పారంటే వీ హ్యావ్ టూ ఇయర్స్ అండ్ ఓన్లీ వన్ టంగ్ ఇన్ ఆర్డర్ దట్ వీ మే హియర్ మోర్ అండ్ స్పీక్ లెస్ సో ఇతను ఏం చెప్పారు అంటే మనకి దేవుడు రెండు చెవులు ఒక నాలుక ఎందుకు ఇచ్చారంటే ఎక్కువ వినమని తక్కువ మాట్లాడమని సో ఎక్కువ వినమని తక్కువ మాట్లాడమని మనకి చెప్పడానికి దేవుడు మనకి టూ ఇయర్స్ వన్ టంగ్ అనేది ఇచ్చారు అని చెప్పారు ఎవరు అంటే గ్రీక్ ఫిలాసఫర్ డయాగ్నిస్ లెట్రియస్ స్టిల్ వీ డూ నాట్ లిజన్ యాజ్ మచ్ యాజ్ వీ ఆర్ టు సో అయినప్పటికీ కూడా మనం వినడానికి ఎక్కువ శ్రద్ధ అనేది చూపించాం దిస్ ఈజ్ ద రీజన్ వై వీ డిస్కవర్ ఆఫ్ అండ్ దాట్ వైల్ ద స్పీకర్ ఈజ్ స్పీకింగ్ ఇఫ్ యువర్ ఇ
అర్థం కాదు సో ఆ మెసేజ్ అనేది మనం వినట్లేదు కాబట్టి ఆ మెసేజ్ అనేది మనకి అర్థం కావట్లేదు అనమాట సో ఈ రీజన్స్ వల్ల లిజనింగ్ ప్రాసెస్ అనేది అంటే పక్కన పడుతుంది అనమాట లిజనింగ్ అనేది మనకి ఎప్పుడు సరిగ్గా ఉండదో మనం ఆ మెసేజ్ని అర్థం చేసుకోలేము సో మెసేజ్ అనేది అర్థం చేసుకోలేకపోతే మనకి మాట్లాడడం కూడా రాదనమాట సో ఇప్పుడు సపోజ్ ఎవరైనా వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్ అని అడిగారు అనుకోండి అది మీరు వినాలి ఫస్ట్ సో విని అర్థం చేసుకోవాలి అర్థం చేసుకున్నప్పుడే మీరు తిరిగి దానికి ఆన్సర్ అనేది ఇవ్వగలరు సో మీరు వినలేదు సో అర్థం చేసుకోలేనప్పుడు మీరు తిరిగి మాట్లాడలేరు అనమాట సో ఎప్పుడైతే మాట్లాడలేరో లాంగ్వేజ్ అనేది రాదు సో ఇది లాంగ్వేజ్కి ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ అయితే సో ఇప్పుడు టైప్స్ ఆఫ్ లిజనింగ్ లిజనింగ్లో టైప్స్ అనేవి ఏ విధంగా ఉంటాయి లిజనింగ్ టు లిజనింగ్ టు లిజన్ మీన్స్ టు అటెండ్ టు వాట్ ఈస్ హియర్డ్ టు ప్రాసెస్ ఇట్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ టు ఇంటర్ప్రిట్ ఇట్ టు ఎవల్యూట్ ఇట్ అండ్ టు రెస్పాండ్ ఇట్ సో లిజనింగ్ టు లిజన్ అనేది ఏంటి అంటే ముందు మనం ఏం వినాలి సో విన్నదాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి ప్రాసెస్ చేసుకోవాలి ముందు మనం విన్నది ఏంటి అని దాని తర్వాత అర్థం చేసుకోవాలి దాని తర్వాత మనం దానికి సమాధానం అని చెప్పాలి సో దాని తర్వాత మూల్యాంకనం చేయాలి అండ్ రెస్పాండ్ టు ఇట్ సో దానికి రెస్పాండ్ అనేది అవ్వాలి దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాక్టివ్ లిజనింగ్ సో యాక్టివ్ లిజనింగ్ అంటే ఏంటంటే మనం చాలా శ్రద్ధగా వినాలన్నమాట సో దేనికైనా మనం తిరిగి రెస్పాండ్ అవ్వగలిగేలా ఉండాలి యాక్టివ్ లిజనింగ్ అంటే ప్రతిదీ కూడా క్లియర్ కట్గా విని అర్థం చేసుకోవాలి అన్నీ కూడా జరుగుతాయి అనమాట సో ఇక్కడ అండర్స్టాండ్ అవు అండర్స్టాండ్ జరుగుతుంది ఇంటర్ప్రిట్ ఎవల్యూట్ రెస్పాండ్ ప్రాసెసింగ్ ఇవన్నీ కూడా జరుగుతాయి అనమాట యాక్టివ్ లిజనింగ్లో దస్ లిజనింగ్ ఈజ్ నాట్ మెరీలీ రిసీవింగ్ అండ్ రికార్డింగ్ ది మెసేజ్ ఇట్ రిక్వైర్స్ ద లిజన్ లిజనర్ టు అటెండ్ టు ది మెసేజ్ ఫుల్లీ అండ్ ట్రై టు కన్స్ట్రక్ట్ ఏ కోహరెంట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే యాక్టివ్ లిజనింగ్ అంటే ఓన్లీ ఏదో విన్నారు అంటే ఆ యొక్క మెసేజ్ని రిసీవ్ చేసుకున్నాడు రికార్డ్ చేసుకున్నాడు అని కాకుంటే ఏంటంటే దానికి తిరిగి దాన్ని ఫుల్గా అర్థం చేసుకున్నాడు సో విని ఫుల్గా అర్థం చేసుకొని ఒక దాని మెసేజ్ అనేది ఫుల్గా గ్రాస్ప్ చేశాడు అని తెలుసుకునేది మనకి ఈ యాక్టివ్ లిజనింగ్ అనమాట అలాగే వేరియస్ స్టడీస్ హ్యావ్ ఐడెంటిఫై డిఫరెంట్ పర్పసెస్ ఆఫ్ లిజనింగ్ సో చాలామంది చేసిన కృషి ద్వారా ఏంటంటే లిజనింగ్ యొక్క ఉపయోగాలు అనేవి పర్పసెస్ అనేవి వేరు వేరు రకాలుగా ఉంటాయి అని అన్నారట సో ఎవరు అంటే బ్రౌన్ అండ్ యూలే నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ హ్యావ్ గివెన్ ఏ బ్రాడ్ అండ్ యూజ్ఫుల్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ టాక్ యాజ్ ఇన్ ఇంట్రాక్షనల్ అండ్ ట్రాన్సాక్షనల్ సో ఏంటంటే బ్రౌన్ అండ్ యూలే అనేవాళ్ళు ఒక డీప్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఒక క్లాసిఫికేషన్ అనేది చేశారట అంటే ఇంట్రాక్షనల్ అండ్ ట్రాన్సాక్షనల్ అనే రెండు టూ టైప్స్ ఆఫ్ టూ టైప్స్ అనేవిగా క్లాసిఫికేషన్ అనేది చేశారు అయితే ఏంటి అంటే ఇంట్రాక్షనల్ లాంగ్వేజ్ హ్యాజ్ ఏ సోషల్ పర్పస్ సో ఇక్కడ ఇంట్రాక్షనల్ ట్రాన్సాక్షనల్ అని టూ టైప్స్గా క్లాసిఫై చేశారు విడదీశారనమాట అయితే ఫస్ట్ ఇంట్రాక్షనల్ అంటే ఏంటంటే ఇంట్రాక్షనల్ లాంగ్వేజ్ హ్యాజ్ ఏ సోషల్ పర్పస్ సో ఇంట్రాక్షనల్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటంటే సోషల్ పర్పస్ అంటే సమాజంతో మనం చేసే కమ్యూనికేషన్ గురించి అండ్ ఈజ్ లిజనర్ ఓరియంటెడ్ సో అది ఏంటంటే లిజనర్ ఓరియంటెడ్ అనమాట ఎవరైతే వినే వ్యక్తి ఉంటారో అతని ఓరియంటెడ్గా ఉంటుంది ఈ ఇంట్రాక్షనల్ ప్రాసెస్ అనేది అలాగే ట్రాన్సాక్షనల్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ వేర్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఈజ్ టు అచీవ్ సక్సెస్ఫుల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో ట్రాన్సాక్షనల్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఏంటంటే కేవలం మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ అనమాట సో అది కేవలం దేనికి దేనికి ఎక్కువగా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుంది అంటే ఓన్లీ మెసేజ్ అనేది ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడానికి మాత్రమే ఈ ట్రాన్సాక్షనల్ అనేది ఉపయోగపడు సో ట్రాన్సాక్షనల్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట అండ్ వీ ఎన్కౌంటర్ సిచ్యువేషన్స్ వేర్ బోత్ ఇంట్రాక్షనల్ అండ్ ట్రాన్సాక్షనల్ పర్పస్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ సో మనం డైలీ ఏంటంటే మనకి ఈ ట్రాన్సాక్షనల్ అలాగే ఇంట్రాక్షనల్ ఈ రెండు సిచ్యువేషన్స్ కూడా మనం మ్యాక్సిమం ఫేస్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట సో చూసారు కదా ఇంట్రాక్షనల్ అనేది సోషల్ పర్పస్ గురించి ట్రాన్సాక్షనల్ అనేది ఒక మెసేజ్ని ఎక్స్చేంజ్ చేయడం అనమాట సో అంతే అండ్ నెక్స్ట్ ఈ విధంగా ఏంటంటే మనకి కొన్ని టైప్స్ అనేవి చెప్పారు సో లిజనింగ్ అనేది ఈ దేనికోసం ఎన్ని టైప్స్ ఉంటుంది అని అందులో మనకి లిజనింగ్ లిజనింగ్ టు ఫాలో డైరెక్షన్స్ ఆర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ సో ఏదైనా డైరెక్షన్స్ కానీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కానీ ఫాలో అవ్వడానికి మనం వినడం అనమాట చూద్దాం వీ లిజన్ టు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ గివెన్ బై ఎ స్పోర్
డైరెక్షన్ ఇస్తున్నారు సో ఇలా చేయి అలా చేయి అని డైరెక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు అవి మనం ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని పాటించి మనం వర్క్ అనేది ఫినిష్ చేసాం అనుకోండి సో అప్పుడు ఆ లిజనింగ్ ఏమంటామంటే లిజనింగ్ టు ఫాలో డైరెక్షన్స్ ఆర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ సపోజ్ ఇప్పుడు చాలా టీవీస్లో చూస్తూ ఉంటున్నాం మనం మ్యాక్సిమమ్ సినిమాస్లో ఎక్కువగా చూపిస్తున్నారు ఒక డాక్టరు ఒక ప్రెగ్నెంట్ లేడీకి ఏంటంటే ఈ విధంగా డెలివర్ చేయాలి ఆ విధంగా డెలివర్ చేయాలి అని చెప్పడం ద్వారా ఏంటంటే వాళ్ళు కాన్షియస్గా అది విని సో దాన్ని అర్థం చేసుకొని ఆ విధంగా ఏంటంటే ఆ యొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని యూజ్ చేసి డెలివరీ అనేది చేస్తున్నారు చాలామంది అంటే ఎక్కడైతే నార్మల్గా ఏంటంటే సో ఆ విధంగా ఏంటంటే ఇప్పుడు సపోజ్ గిరిజనులు వాళ్ళు ఉన్నారు అక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళకి హాస్పిటల్ ఫెసిలిటీ అనేది ఉండదు ఎవరో చెప్పిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని వాటిని గుర్తుపెట్టుకొని వాళ్ళు డెలివరీస్ అనేవి చేసుకుంటూ ఉంటారు సో ఆ విధంగా ఏంటంటే కొన్ని డైరెక్షన్స్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని మనం విని వాటి ద్వారా ఒక వర్క్ కనుక చేసినట్టయితే సో ఆ లిజనింగ్ నేమ్ అంటామంటే లిజనింగ్ టు ఫాలో డైరెక్షన్స్ ఆర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటాం సో ఈ విధంగా ఏంటంటే వాటికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి సపోజ్ ఒక స్పోర్ట్స్ మ్యాన్కి అతను కోచ్ చెప్పేవి విని ఆ విధంగా ఆడడం సపోజ్ ఎవరైనా మనకి ఫోన్లో ఒక రెసిపీ గురించి చెప్తున్నారనుకోండి అది విని మనం ఇక్కడ రెసిపీ తయారు చేయడం ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ కింద చెప్పుకోవచ్చు సమ్ సారీ Sometimes an instructor of the health club tells us how to give first aid to a person bitten by a snake or, or to one who gets an injury. So, we have to say that 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 we have to follow directions and instructions. Lo. often in such cases the message given is uh, slow and broke into segments also parts are repeated to facilitate listening comprehension so ikkada entante konni samayalu entante aa yokka message anedi correct ga andakapovachu alage kontha parts parts ga repeated ga manam cheppadam dwara entante adi manaki ekkuga malli malli vindaniki ardham chesukodaniki baaguntund anamata so adi listening to follow directions or ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అలాగే సెకండ్ టైప్ ఏంటంటే లిజనింగ్లో లిజనింగ్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఏదైనా ఇప్పుడు సపోజ్ కోవిడ్ నైన్టీన్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకి తెలియదు వెంటనే మనం వెంటనే న్యూస్ ఛానల్ అనేది ఆన్ చేస్తూ ఉంటాం సో న్యూస్ వాళ్ళు మనకి ఎంతో కొంత న్యూస్ అనేది ఇస్తారు సో అది మనం వింటూ ఉంటాం సో అక్కడ మనం విన్నది ఏంటి లిజనింగ్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది తెలియాలి అనే ఉద్దేశంతో మనం అక్కడ టీవీ చూస్తున్నాం అనమాట సో అది లిజనింగ్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అవుతుంది అయితే చూడండి ఇక్కడ here the objective of the listener is to extract clearly stated information so ikkada entante only information anedi grasp cheyadam anedi mukhya uddesham for example news bulletins ippude cheppan kada news bulletins gaani weather bulletins gaani sorry weather forecasts gaani alage uh, announcements evaina ippudu suppose complex lo gaani railway stations lo gaani announce chestu untaru ee train ee time ki palana train anedi vastundi ani so avi kuda manaki ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ లిజ ఇన్ లిజనింగ్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కిందకే వస్తూ ఉంటాయి మేడ్ ఇన్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లైక్ రైల్వే స్టేషన్ ఎయిర్పోర్ట్స్ ఆర్ ఓవర్ ద రేడియో అండ్ టెలివిజన్ సో ఈ విధంగా అన్నిట్లో కూడా ద పర్పస్ ఆఫ్ లిజనింగ్ మే వ్యారీ డిపెండింగ్ ఆన్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ వీ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ సో మనం ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలనుకుంటున్నామో సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్కి మాత్రమే మనం వింటే ఆ దాన్ని లిజనింగ్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని అనొచ్చు సో దాని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అనేది అదనమాట if we are looking for specific information we listen very attentively and pick up the information we want from the entire discourse so ee vidhanga manam edaithe manaki a specific information kavalu anukuntnamo so dan gurinchi mana ekagrata ga vini chesede so ee listening for information anedi and next listening for enjoyment suppose indala entante manaki movies win ante sorry songs vindam gaani ఏదైనా జోక్స్ అనేవి వినడం కానీ సో ఇలాంటివన్నీ కూడా లిజనింగ్ ఫర్ ఎంజాయ్మెంట్కి వస్తూ ఉంటాయి లిజనింగ్ టు పోయిట్రీ ప్లేస్ ఆన్ ద రేడియో స్టోరీస్ వేర్ యాజ్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్వేస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సో ఏదైనా పోయిట్రీ వినడం పాటలు వినడం కానీ రేడియోస్లో వచ్చే ప్లేస్ వినడం కానీ స్టోరీస్ వినడం కానీ ఇవన్నీ ఏంటంటే ది మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ లిజనింగ్ ఫర్ ఎంజాయ్మెంట్ అనేది ఏంటి అంటే ఓన్లీ ఎంటర్టైన్మెంట్ అనమాట సో ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం వింటేనే మనం అది లిజనింగ్ ఫర్ ఎంజాయ్మెంట్ అని చెప్పొచ్చు here the listener has a limited or no knowledge of who is going to say what hence it demands more attention so ikkada entante evaru evaru em cheptunaru so evaru tho evaru cheptunaru ilanti em ikkada undam anamata ikkada entante only mana attention ga vintnam so mana enjoyment kosam manam vintunam idi maatrame 
సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ లిజనింగ్ టు అవాల్యూట్ సో ఏదైనా మనం ఒక మూల్యాంకనం చేయడానికి అనమాట అంటే ద లిజనర్ లిజన్స్ టు ది మెయిన్ పాయింట్స్ అనాలిసిస్ నోట్స్ కాంట్రాడిక్షన్స్ అండ్ ఆల్సో చెక్స్ ద ఆథెన్సిటీ ఆథెన్సిటీ ఆఫ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రజెంటెడ్ అండ్ ఫైనలీ ఎవల్యూట్స్ ద సపోర్టింగ్ ఎవిడెన్స్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ లిజనర్ అనేవాళ్ళు సపోజ్ ఏదైనా ఒక ఇష్యూ ఉన్నది ఆ ఇష్యూ పైన ఫస్ట్ ఏంటి ఆ ఇష్యూ దేనికి సంబంధించింది ఏంటి అనేది మెయిన్ పాయింట్స్ అనేది వింటాడు తర్వాత దాన్ని అనలైజ్ చేస్తాడు అసలు ఏం చేయాలి ఏంటి అని తర్వాత ఒక నోట్స్ కాంట్రడిక్షన్స్ అండ్ ఆల్సో చెక్స్ ద ఆథెన్సిటీ ఆఫ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రజెంట్ సో అక్కడ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అంతటినీ కూడా అక్కడ పెట్టిన మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అంతటినీ కూడా పరిశీలిస్తాడు చివరికి దానికి ఏం చేస్తే బాగుంటుంది సో ఏం చేస్తే బాగుంటుంది న్యాయం అనేది ఏంటి అనేది బయటికి చెప్పడం అనమాట ఒక ఎవిడెన్స్ అనేది ఇవ్వడమే ఇక్కడ లిజనింగ్ టు ఎవాల్యూట్ అనేది సమ్టైమ్స్ ద లిజనర్ ఆల్సో అసెర్టైన్స్ ద బయాస్ ఆఫ్ ది స్పీకర్ లైక్ ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ అన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ వేర్ ద స్పీకర్ వాంట్స్ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద లిజనర్ టు బై ది ప్రోడక్ట్ సో ఇక్కడ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది జరుగుతుంది ఇప్పుడు సపోజ్ ఏదైనా అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనేది వచ్చింది అనుకోండి సో ఆ అడ్వర్టైజ్మెంట్ వచ్చినప్పుడు స్పీకర్ ఎవరైతే చెప్తున్నారో సో వాళ్ళు ఏంటంటే వినే లిజనర్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తూ ఉంటారనమాట సో ఈ ప్రోడక్ట్ కొనండి చేయండి ఇది ఇలా ఉంటుంది సో దీని యొక్క మెయిన్ థీమ్ ఇది ఈ విధంగా ఏంటంటే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తూ ఉంటారనమాట సో ఆ విధంగా ఇక్కడ లిజనింగ్ టు ఎవల్యూట్ అనేది ఇచ్చారు అండ్ నెక్స్ట్ లిజనింగ్ టు డిస్క్రిమినేట్ స్పీచ్ సౌండ్స్ ఇదేంటంటే దిస్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ఏ డెలిబరేట్ లాంగ్వేజ్ లెర్నింగ్ సిచ్యువేషన్ ద లిజనర్ పేస్ అటెన్షన్ టు స్పెసిఫిక్ స్పీచ్ సౌండ్స్ అండ్ ఇమిటేట్స్ దెమ్ వెన్ ద టీచర్ స్పీక్స్ ఆర్ ఏ రికార్డ్ ఈజ్ ప్లే బ్యాక్ ప్లేడ్ బ్యాక్ సో ఏంటంటే సర్టైన్ స్పీచ్ సౌండ్స్ అంటే ఫినో ఫోనిమేస్ ఫోనిమేస్ అనమాట అంటే ఏవైనా స్పెసిఫిక్ స్పీచ్ సౌండ్స్ వినడానికి కనుక అయితే ఈ లిజనింగ్ టు డిస్క్రిమినేట్ స్పీచ్ సౌండ్స్ అనేవి మనం యూజ్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు సో ఏంటంటే ఆ యొక్క సౌండ్స్ పైన ఒక ఏకాగ్రత ఒక ముఖ్యమైన ఏకాగ్రత అనేది పెడుతూ ఉంటాడు అనమాట సో ఆ విధంగా చేస్తే ఇక్కడ మనం లిజనింగ్ టు డిస్క్రిమినేట్ స్పీచ్ సౌండ్స్ అని చెప్పవచ్చు నెక్స్ట్ లిజనింగ్ టు సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్ సో ఏవైనా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి మనం విన్నట్టయితే ఇక్కడ లిజనింగ్ టు సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్ అని చెప్పవచ్చు అయితే వీటిలో ఎగ్జాంపుల్స్ కింద ఏముంటాయంటే దిస్ కైండ్ ఆఫ్ లిజనింగ్ నీడ్స్ ద ఎబిలిటీ టు అనలైజ్ సో ఈ యొక్క అంటే ఈ లిజనింగ్ వింటూ ఉంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఒక సమస్యని అనలైజ్ చేసే విధంగా విశ్లేషించేలాగా ఉండాలన్నమాట ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ లిజనింగ్ ఫర్ క్యూస్ అండ్ కీ ఎలిమెంట్స్ ఫ్రమ్ ది చంక్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ సో అక్కడ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్లో క్లూస్ కానీ కీ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే మెయిన్ పాయింట్స్ ఉంటాయో వాటి అన్నింటినీ కూడా తెలుసుకోగలిగేలాగా ఉండాలి లిజనింగ్ టు రీడల్స్ క్విజెస్ మే బీ సైటెడ్ యాజ్ ఎగ్జాంపుల్స్ సో ఇక్కడ మనకి రీడల్స్ క్విజెస్ అవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఈ లిజనింగ్ టు సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్ కిందకి రావచ్చు అనమాట వస్తూ ఉంటాయి లిజనింగ్ టు కమ్యూనికేట్ సో ఒకరితో ఒకరు సంప్ర సంప్రదింపులు జరపడం కోసం వినడం అనమాట అంటే దిస్ ఈజ్ ఎ టూ వే ప్రాసెస్ సో ఇది టూ వే ప్రాసెస్ అనమాట అంటే అటు జరగాలి ఇటు జరగాలి ఎ గుడ్ కన్వర్జేషనలిస్ట్ ఈజ్ ఎ గుడ్ లిజనర్ సో ఎవరైతే బాగా మాట్లాడగలుగుతారో ఎవరైతే బాగా మాట్లాడగలుగుతారో అతను ఒక లిజనర్ అనమాట మంచి లిజనర్ మంచి విని వినే వ్యక్తి అనమాట దిస్ రిక్వైర్స్ ద లిజనర్ టు హ్యావ్ ఏ సస్టైన్డ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ది టాపిక్ సో ఇది మనకి దీనికి కావాల్సింది ఏంటి అంటే ముఖ్యంగా ఇంట్రెస్ట్ అనమాట సో ఆ యొక్క టాపిక్ పైన ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఉండాలి టు బి సెన్సిటివ్ టు వాట్ ఈస్ బీయింగ్ సాడ్ అండ్ మేక్ సూటబుల్ రెస్పాన్సెస్ సో వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటి అనేది గ్రహించి వెంటనే వాళ్ళకి ఒక రెస్పాన్స్ అనేది మనం ఇవ్వగలగాలన్నమాట టేకింగ్ పార్ట్ ఇన్ కాన్వర్జేషన్స్ గ్రూప్ డిస్కషన్స్ ప్లేయింగ్ లాంగ్వేజ్ గేమ్స్ స్పీకింగ్ ఆన్ ద టెలిఫోన్ క్యాన్ బీ సైటెడ్ యాజ్ ఎగ్జాంపుల్స్ సో ఈ కాన్వర్జేషన్స్ కానీ గ్రూప్ డిస్కషన్స్ ప్లేయింగ్ గేమ్స్ స్పీకింగ్ ఆన్ ది టెలిఫోన్ ఇవన్నీ కూడా మనకి లిసనింగ్ టు కమ్యూనికేట్ కిందకే వస్తాయి అయితే ఇక్కడ బిట్ అనేది ఏ విధంగా వస్తుంది అంటే కనుక సపోజ్ ఇక్కడ స్పీకింగ్ ఆన్ ద టెలిఫోన్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ అని కింద లిజనింగ్ టు కమ్యూనికేట్ లిజనింగ్ టు సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్ లిజనింగ్ టు డిస్క్రిమినేట్ స్పీచ్ సౌండ్స్ ఈ విధంగా ఫోర్ ఆప్షన్స్
సో వాటిలో ఉన్న వాటి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ చెప్పుకున్నాం లిజనింగ్ అనేవి ఎన్ని టైప్స్ చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు ఆ లిజనింగ్ని డెవలప్ చేయడానికి ఎలాంటి కార్యక్రమాలు అనేవి చేయాలి సో ఎలాంటి యాక్టివిటీస్ అనేవి చేయాలి అనేది చూద్దాం యాక్టివిటీస్ ఫర్ డెవలపింగ్ లిజనింగ్ కాంప్రహెన్షన్ షుడ్ బీ సైటెడ్ టు ది లెవెల్ ఆఫ్ ది లిజనర్ అండ్ ఆల్సో షుడ్ కీప్ ద పర్పసెస్ ఆఫ్ లిజనింగ్ ఇన్ వ్యూ సో ఈ యాక్టివిటీస్ అనేవి లిజనింగ్ని కాం అదే సారీ లిజనింగ్ కాంప్రహెన్షన్ని డెవలప్ చేస్తా అయితే ఎప్పుడు అంటే ఆ యొక్క అవి ఎలా ఉండాలి ఆ యాక్టివిటీస్ అనేవి ఎలా ఉండాలి అంటే లిజనర్ లెవెల్కి తగ్గట్టు ఉండాలి అలాగే అవి లిజనింగ్ యొక్క అంటే ఉపయోగాన్ని కూడా తెలియచేసే విధంగా ఉండాలన్నమాట సో ఫస్ట్ కనుక చూస్తే డిక్టేషన్ ఆఫ్ వర్డ్స్ విచ్ హ్యావ్ ఆల్ ది సౌండ్స్ విచ్ ఆర్ ది సేమ్ బట్ వన్ సౌండ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ సో డిక్టేషన్ అనేది కండక్ట్ చేస్తూ ఉండాలి ఎలా అంటే విచ్ హ్యావ్ ఆల్ ద సౌండ్స్ విచ్ ఆర్ ది సేమ్ సో అన్ని సౌండ్స్ ఒకేలాగా ఉండాలి బట్ వన్ సౌండ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ సో ఒకటి మాత్రం డిఫరెంట్గా ఉండేది ఆ విధంగా ఏంటంటే లిజనింగ్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి బర్డ్ బర్డ్ సిట్ సీట్ కోట్ కాట్ యాంట్ ఆంట్ ఈ విధంగా అనమాట సౌండ్ అనేది ఒకేలా ఉంటుంది కాకపోతే లిటిల్ బిట్ ఒక డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంటుంది ఉంటుంది అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ యంగ్ లెర్నర్స్ లైక్ టు లిజన్ టు స్టోరీస్ సో యంగ్ ఎవరైతే యంగ్గా ఉన్న లెర్నర్స్ ఉంటారో సో వాళ్ళు స్టోరీస్ అనేవి ఎక్కువగా వినడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటారు అనమాట షార్ట్ స్టోరీస్ కుడ్ బీ నెరేటెడ్ అండ్ ద లెర్నర్స్ మే బీ ఆస్ కుడ్ టు రీ నెరేట్ దెమ్ సో షార్ట్ స్టోరీస్ అనేవి నెరేట్ చేస్తూ ఉండాలి అలాగే లెర్నర్స్ ఎవరైతే వినే వాళ్ళు ఉంటారో సారీ నేర్చుకునే వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళని మళ్ళీ వాటిని రీ నెరేట్ చేయమనాలి అనమాట మళ్ళీ తిరిగి వాటిని కల్పించమనాలి ఆర్ ద కన్క్లూజన్ కుడ్ బీ ఓపెన్ హ్యాండెడ్ అండ్ దర్ మే బీ ఆస్ కుడ్ టు కంక్లూడ్ ద స్టోరీ లేకపోతే ఏంటంటే సగం కథ అనేది చెప్తారు సగం కథ చెప్పిన తర్వాత ఆ చివరి ఏదైతే ఎండింగ్ అనేది ఉంటుందో దాన్ని వీళ్ళనే కనుక్కోమని చెప్పాలన్నమాట ఆ విధంగా కూడా బాగుంటుంది అంటే ఈ లిజనింగ్ యాక్టివిటీ కింద చేయొచ్చు జోక్స్ విచ్ సూట్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ద లెర్నర్ కుడ్ బీ టోల్డ్ ఇన్ ది క్లాస్ సో క్లాస్లో జోక్స్ అనేవి చెప్పించడం ద్వారా అండ్ క్విజెస్ విత్ సింపుల్ ఆన్సర్ ఆన్సర్స్ ఇంట్రెస్ట్ ది లెర్నర్ సో లెర్నర్స్ యొక్క ఇంట్రెస్ట్కి తగ్గట్టు క్విజెస్ అనేవి కండక్ట్ చేయడం చిన్న చిన్న ఆన్సర్స్తో గేమ్స్ లైక్ చైనీస్ విస్పర్ కుడ్ బీ ప్లేయిడ్ ఇన్ ది క్లాస్ సో చైనీస్ విస్పర్ అనే గేమ్ అనేది ఆడడం ద్వారా ఇన్ దిస్ గేమ్ వాల్ వన్ లెర్నర్ టెల్స్ ఎ సెంటెన్స్ ఇన్ ది నైబర్స్ ఇయర్ ఫస్ట్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే చైనీస్ విస్పర్ అనగానే ఏంటి అంటే ఈ గేమ్లో ఫస్ట్ ఎవరైతే ఒక లెర్నర్ ఉంటారో అతను ఒక సెంటెన్స్ని పక్క వాళ్ళ చెవిలో చెప్తాడు అనమాట This is repeated by each one and the last one to hear it says it loud. So, that is why we have to do a round round. 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 It could be seen if the last version is the same as what the first learner had whispered. So, that is what we have to do. ఫస్ట్ ఫస్ట్ వ్యక్తి ఏదైతే చెప్పాడో అది చివరి వ్యక్తి కూడా చెప్తే ఆ యొక్క గేమ్ అనేది కంప్లీట్ అయినట్టు అనమాట అంటే అక్కడ ఏంటి వాళ్ళ యొక్క వీళ్ళు చెప్తున్నప్పుడు వాళ్ళు ఎంత శ్రద్ధగా వింటున్నారు ఒక్కొక్కరి నుంచి ఆ వర్డ్ అనేది ఎలా పాస్ అవుతున్నది అనేది ఇక్కడ చైనీస్ విస్పర్ అనే గేమ్ గురించి సో దానివల్ల లిజనింగ్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుందని సో ఇవన్నీ కూడా మనకి యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ లిజనింగ్ కింద చెప్పుకోవచ్చు అండ్ దెన్ రైమ్స్ అండ్ స్టోరీస్ గురించి ఇచ్చారు ఇవి కూడా మనకి లిజనింగ్కి ఒక ముఖ్య వనర్ కింద చెప్పొచ్చు రైమ్స్ అండ్ స్టోరీస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ కుడ్ బీ రీడ్ అలౌడ్ టు ఎంజాయ్ ది రిధమ్ ఆఫ్ ది లాంగ్వేజ్ సో లాంగ్వేజ్ యొక్క రిధమ్ని ఎంజాయ్ చేయడానికి మనకి ఈ స్టోరీ ఈ యొక్క రైమ్స్ అనేవి స్టోరీస్ అనేవి గట్టిగా చదువుతూ ఉండాలి హియర్ ఆర్ ఎ ఫ్యూ రైమ్స్ అండ్ స్టోరీస్ విచ్ క్యాన్ బీ రీడ్ అలౌడ్ సో ఇక్కడ కొన్ని మనకి రైమ్స్ అనేవి ఇచ్చాడు వాటిని మనల్ని చదవమన్నాడు అండ్ స్టోరీస్ గురించి ఇవ్వడం జరిగింది స్టోరీస్ గురించి చూద్దాం ద డాగ్ అండ్ ది పిగ్ సో ఆల్వేస్ ఇక్కడ రైమ్స్ గురించి స్టోరీస్ గురించి ఇచ్చారు వీటిని మనల్ని చదవమన్నారు అనమాట సో ఇవి మనకి అంత ఇంపార్టెంట్ అయితే కాదు సో వాటిని స్కిప్ చేసేద్దాం అండ్ నెక్స్ట్ లాంగ్వేజ్ గేమ్స్ సో లాంగ్వేజ్ లిజనింగ్కి సంబంధించిన గేమ్స్ అనేవి లాంగ్వేజ్ గేమ్స్ హెల్ప్ ది టీచర్ క్రియేట్ ఇంట్రెస్ట్ అమాంగ్ ది లెర్నర్స్ టు లెర్న్ ఇంగ్లీష్ సో ఈ లాంగ్వేజ్ గేమ్స్ అనేవి దేనికి ఉపయోగపడతాయంటే ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి ఎవరైతే పిల్లవాడు ఉంటాడో అతన్ని కొంచెం మోటివేట్ చేయడానికి కొంచెం ఇంట్రెస్ట్
వాళ్ళకి లాంగ్వేజ్ పైన భయం అనేది ఉంటుంది కదా ఇంగ్లీష్ అనగానే భయపడుతూ ఉంటారు మ్యాథమెటిక్స్ అనగానే భయపడుతూ ఉంటారు సో ఇంగ్లీష్ పైన ఉన్న భయాన్ని పోగొట్టడానికి ఇవి ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి దే ఆల్సో మేక్ లెర్నర్స్ లెర్న్ ది లాంగ్వేజ్ వితౌట్ మేకింగ్ దెమ్ కాన్షియస్ దట్ దే ఆర్ లెర్నింగ్ అండ్ ప్రాక్టీసింగ్ ది లాంగ్వేజ్ సో వాళ్ళు ఏంటంటే సర్టెన్ కాన్షియస్గా వాళ్ళు ఏకాగ్రతగా వినకపోయినా ఆడుతూ పాడుతూ లాంగ్వేజ్ అనేది నేర్చుకునేలాగా చేసేవి ఈ లాంగ్వేజ్ గేమ్స్ అనేవి సో చూద్దాం దేర్ ఆర్ గేమ్స్ విచ్ ప్రమోట్ లిజనింగ్ స్పీకింగ్ రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ వీ కెన్ క్రియేట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ది లెర్నర్స్ ఇన్ గ్రామర్ అండ్ డెవలప్ దేర్ వొకాబులరీ ఆల్సో హియర్ ఆర్ ఎ ఫ్యూ లాంగ్వేజ్ గేమ్స్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఈ గేమ్స్ అన్నీ కూడా లిజనింగ్ని స్పీకింగ్ని రీడింగ్ రైటింగ్ వాటిని పెంచేలాగా ఉంటాయి అలాగే వాళ్ళకి ఎవరైతే లిసనర్ ఉంటారో వాళ్ళకి గ్రామర్ పైన వొకాబులరీ పైన కూడా ఇంట్రెస్ట్ అనేది కలిగించి వాటిని డెవలప్ చేసుకునే విధంగా ఈ లాంగ్వేజ్ గేమ్స్ అనేవి ఉంటూ ఉంటాయి సో వాటిలో కొన్ని ఇక్కడ మనకి ఇచ్చాడు చూద్దాం ద టీచర్ గివ్స్ ఎ వెరీ బిగ్ వర్డ్ టు ది క్లాస్ ద క్లాస్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ ఫోర్ గ్రూప్స్ సో ఫస్ట్ ఒక టీచర్ ఒక వర్డ్ అనేది ఫే అంటే ఒక వర్డ్ పెద్ద వర్డ్ అనేది ఇస్తాడట సో ఆ క్లాస్ అనేది ఫోర్ గ్రూప్స్ కింద డివైడ్ అయ్యి ఉంటుంది లెర్నర్స్ ఆర్ ఆస్క్ టు క్రియేట్ యాజ్ మెనీ వర్డ్స్ యాజ్ పాసిబుల్ అవుట్ ఆఫ్ ది లెటర్స్ ఇన్ ది గివెన్ వర్డ్ ద టీమ్ విచ్ గివ్స్ మ్యాక్సిమమ్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఈజ్ ద విన్నర్ సో ఏంటంటే సో ఇచ్చిన వర్డ్లోంచి ఎన్ని వర్డ్స్ ఇప్పుడు సపోజ్ టెన్ అనేది ఉన్నది టెన్ నుంచి మనం నెట్ అనేది రాస్తాం ఆ విధంగా ఏంటంటే ఒక పెద్ద వర్డ్ అనేది ఇస్తారనమాట ఆ వర్డ్ నుంచి ఎన్ని పాజిబుల్ వర్డ్స్ అనేవి మనం కనిపెట్టగలిగితే అన్ని వర్డ్స్ అనేవి రాస్తాం చివరిగా ఎక్కువ ఎక్కువ టీమ్ ఏ వర్డ్స్ అయితే కనిపెడుతుందో సో ఆ టీమ్ అనేది విన్నర్ కింద అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాక్ రోచెస్ అనే వర్డ్ ఇచ్చారు అక్కడ కాక్ యాక్ రాక్ క్రాక్ ఓర్ కుక్ షాక్ హుక్ రుక్ కేక్ శాక్ అండ్ సోన్ ఆ విధంగా అనమాట ఎన్ని ఎక్కువ వర్డ్స్ ఎవరైతే రాస్తారో వాళ్ళే విన్నర్ కింద ఉంటారనమాట అదొక లాంగ్వేజ్ గేమ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఏ స్టోరీ ఈజ్ రిటర్న్ ఇన్ స్మాల్ స్ట్రిప్స్ సో స్టోరీని రాయడం ఆన్ ఈచ్ స్ట్రిప్ దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ సెంటెన్స్ దీస్ స్ట్రిప్స్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అమాంగ్ ది లెర్నర్స్ ఈచ్ వన్ రీడ్స్ ది సెంటెన్స్ అలౌడ్ ఆఫ్టర్ దాట్ ద ఎంటైర్ క్లాస్ డిసైడ్స్ విచ్ సెంటెన్స్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఇన్ ద స్టోరీ సో ఏంటంటే ఒక స్టోరీని చిన్న చిన్న స్ట్రిప్స్ పైన ఈ విధంగా చిన్న చిన్న స్ట్రిప్స్ పైన రాస్తారనమాట సో క్లాస్ అంతటికీ కూడా ఒక్కొక్క స్ట్రిప్ అనేది ఇస్తారు సో ఆ స్ట్రిప్లన్నీ కూడా ఒక్కొక్కరు లేసి చదువుతూ ఉంటారు లాస్ట్కి ఏంటంటే ఆఫ్టర్ దట్ ద ఎంటైర్ క్లాస్ ఆఫ్టర్ దట్ ద ఎంటైర్ క్లాస్ డిసైడ్స్ విచ్ సెంటెన్స్ ఈజ్ ది ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఇన్ ద స్టోరీ సో ఆ విధంగా అందరూ లేసి చదివిన తర్వాత ఏ స్టోరీ అనేది స్టార్టింగ్ వస్తుంది అనేది చెప్పగలగాలన్నమాట ద క్లాస్ దెన్ గ్రాడ్యువల్లీ రీబిల్స్ ద స్టోరీ ఆ విధంగా ఏ సెంటెన్స్ ఫస్ట్ వస్తుంది సో ఏ సెంటెన్స్ అనేది సెకండ్ వస్తుంది అనేది వాళ్ళు తెలుసుకోవాలి ఇన్ ద ప్రాసెస్ ద స్టోరీ ఈజ్ రీడ్ బోత్ సైలెంట్లీ అండ్ అలౌడ్ సెవరల్ టైమ్స్ అండ్ ద లెర్నర్స్ గెట్ ప్రాక్టీస్ ఇన్ రీడింగ్ సో ఆ విధంగా ఏంటంటే వాళ్ళు పక్క వాళ్ళు చెప్పింది మనసులో చదువుకుంటూ ఉంటారు అలాగే స్ట్రిప్ పైన ఉన్నది బయటికి చదువుతారు ఈ విధంగా ఏంటంటే బయటికి చదివింది వింటారు దీనివల్ల రీడింగ్ అనేది కూడా ప్రాక్టీస్ రీడింగ్ అనేది కూడా ప్రాక్టీస్ జరుగుతుంది ఇఫ్ ద క్లాస్ ఈజ్ వెరీ బిగ్ ఇట్ క్యాన్ బీ డివైడెడ్ ఇన్ టు గ్రూప్స్ అండ్ ద యాక్టివిటీ క్యాన్ బీ క్యారీడ్ అవుట్ విత్ ద గ్రూప్స్ ఒకవేళ క్లాస్ అనేది చాలా పెద్దగా ఉన్నది అనుకోండి వాళ్ళందరూ చెప్పేసరికి ఈ స్టోరీ అనేది క్లమ్జీ అయిపోతుంది పిల్లలు వినడానికి కూడా కష్టమైపోతుంది సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే గ్రూప్స్ కింద విడదీయాలన్నమాట ఇది ఒక లాంగ్వేజ్ గ్రేమ్ అండ్ నెక్స్ట్ లెర్నర్స్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇన్ టు పేర్స్ సో పేర్స్ కింద డివైడ్ చేయాలి ఈచ్ వన్ ఇన్ ది పేర్ ఈజ్ ఆస్క్ డ్రా ఏదర్ ఎ బర్డ్ యానిమల్ ఆర్ ఎ థింగ్ సో ఒక పేరు ఇంకొక పేరుని అడగాలన్నమాట ఏమని ఏదైనా డ్రా చేయమని ఒక బర్డ్ కానీ యానిమల్ కానీ ఏదైనా వస్తువు కానీ డ్రా చేయమని అడగాలి వైల్ వన్ ఈజ్ డ్రాయింగ్ ద అదర్ కీప్స్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ సో ఒకళ్ళు డ్రా చేస్తూ ఉంటే క్వశ్చన్స్ అనేవి అడుగుతూ ఉండాలన్నమాట దెన్ ద సెకండ్ పార్ట్నర్ డ్రాస్ అండ్ ద ఫస్ట్ లెర్నర్ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇక్కడ ఒకళ్ళు వెళ్ళి డ్రా చేస్తూ ఉంటారు ఇంకొక వ్యక్తి వెనకతలు ఉంటారు కదా సో వాళ్ళు క్వశ్చన్స్
the learners can practice a particular structure thought through this game in this game the present continuous is practiced so ee game dwara entante present continuous tense anedi practice avutundi alage questions ane vaalla adugutu untaru kabatti oka meaning anedi kuda generate avutu untundi and next chuste the learners can be given a small story and then asked to rewrite the story replacing the main character so oka story anedi ichi అందులో ఉన్న మెయిన్ క్యారెక్టర్ని రీప్లేస్ చేస్తూ స్టోరీని తిరిగి రాయమనాలన్నమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ద స్టోరీ బిగిన్స్ విత్ ఎ సెంటెన్స్ లైక్ ఏ ఫ్రాగ్ వాజ్ జంపింగ్ ఆన్ ద రోడ్ సో సపోజ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ కనుక తీసుకుంటే అందులో ఏ ఫ్రాగ్ వాజ్ జంపింగ్ ఆన్ ద రోడ్ ఒక కప్ప రోడ్ని దా రోడ్ పైన గెంతుతుంది అని అనే లైన్తో సెంటెన్స్ అనేది సారీ స్టోరీ అనేది స్టార్ట్ అయిందనమాట సో ద లర్నర్స్ వుడ్ రీకన్స్ట్రక్ట్ ద స్టోరీ యాజ్ ఐ వాజ్ జంపింగ్ ఆన్ ద రోడ్ సో మెయిన్ క్యారెక్టర్ ఎవరు ఫ్రాగ్ కదా సో ఫ్రాగ్ని తీసి రీప్లేస్ చేసాం అంటే రీప్లేస్ చేసి రీకన్స్ట్రక్ట్ చేయడం అనమాట స్టోరీని సో ఇక్కడ ఎలా అంటే ఐ వాజ్ జంపింగ్ ఆన్ ద రోడ్ అని స్టార్ట్ చేయడం సో ఆ విధంగా ఒక స్టోరీని రీకనస్ట్ రీకనెక్ట్ కన్స్ట్రక్ట్ అనేది చేయాలి సో ఇవన్నీ కూడా మనకి లాంగ్వేజ్ గేమ్స్ అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో అయితే మనం లాంగ్వేజ్ గురించి ఓన్లీ లాంగ్వేజ్ స్కిల్ గురించి అయితే డిస్కస్ చేసాం ఎందుకంటే ఇంకా ఎక్కువైతే వీడియో అనేది లెంతీ అయిపోతుంది ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ మినిట్స్ అనేది వచ్చింది ఎందుకంటే మనం లైన్ టు లైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మ్యాక్సిమం ఎంత వీలైతే అంత స్పీకింగ్ రైటింగ్ రీడింగ్ గురించి అయితే డిస్కస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం సో వీడియో లెంత్ అనేది ఎంత ఉన్నదని కాదు మీరు ఎంత క్లియర్ కట్గా నేర్చుకుంటున్నారు అనేది మాత్రమే తెలుసుకోండి సో ఆల్మోస్ట్ మన ఛానల్లో వీడియోస్ అన్నీ అలానే ఉంటాయి ఎందుకంటే నేను ఏవో మెయిన్ పాయింట్స్ లేకపోతే ఇంకేవో ఇంకేవో నేను చెప్పనండి ఆల్మోస్ట్ నేను ఫస్ట్ నుంచి కూడా అదే చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాను క్లియర్ కట్ మీనింగ్ అనేది మన ఛానల్ ద్వారా కంటెంట్ అనేది అందించడమే ముఖ్య ఉద్దేశం అనమాట ఉద్దేశం సో అది మీరు గ్రహించాలి వీడియో అనేది లెంత్ ఉన్నదని స్కిప్ చేస్తే మీకు మీకే లాస్ అనమాట సో నాకైతే ఎలాంటి లాస్ అనేది లేదు స్కిప్ చేసి చూడడం ద్వారా మీకే లాస్ సో వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూడండి కంటెంట్ కంటెంట్ అనేది అర్థం చేసుకోండి అండ్ హోప్ ఈ వీడియో అయితే మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి దీనికి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్లో ఇస్తాను సో మీరు దాన్ని చదివిన తర్వాత బిట్స్ అనేవి ప్రిపేర్ చేసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే మనం మిగతా ఏదైతే స్పీకింగ్ గురించి ఉన్నదో దాని గురించి అయితే డిస్కస్ చేద్దాం అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ నెక్స్ట్ వీడియో అయితే మళ